Hello, welcome back to our channel. Now, we are going to make a iftar vlog. Now, we are going to make a main chicken biryani. We are going to make a white chicken. We are going to make a little bit of a doubt. We are going to make a little bit of a voice. We are going to make a little bit of a voice. രണ്ട് വോയ്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും കൂടെയാണ് വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ലോങ് കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് റെസിപ്പീസ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരാൾ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാളും കൂടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിൽ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഉമ്മ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണിയുടെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷനും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചോറൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറ് നൂറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയുടെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചോറ് ഡയറക്റ്റ് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം സ്റ്റൈലാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് മസാല നേരത്തെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാല കുറച്ച് ചോറിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ചോറ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് മസാല ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മസാലയുടെ ഒക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും നല്ലോണം ഒന്ന് സ്പ്രെഡായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മസാല ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് ചോറും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബിരിയാണി ഒന്നും ദം ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ലേശം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ തന്നെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇനി കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം ചെയ്ത് വിചാരിച്ചു ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അതിനുശേഷം ജ്യൂസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്തിരി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നന്നായി തണുത്ത് ശേഷം ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക
ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്പിൾ ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സ്നാക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റഫ്ഡ് മുളക് ബജിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ലോണം കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെക്കുന്ന നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലയിൽ സ്പൈസിനെസ് കുറവാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മുടെ ചില ബജി മുളക് നല്ല സ്പൈസി ആവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബജി മുളകിൻ്റെ എരുവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയിൽ എരുവ് കൂട്ട് കുറക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഷ്രെഡ് ചെയ്തതും കൂടെ ഒന്ന് ഈ മസാലയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുളക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഇടുന്നത് അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ നല്ല അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള ബജി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പഴനറിവിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സെൻട്രലായിട്ട് നല്ല നീളത്തിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സീഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ മുളകും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് മസാല ഒന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ മുളക് ബജി പൊരിക്കുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുളക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ മുളകും കൂടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ മുളകും ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബാറ്ററൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റഫ്ഡ് മുളക് ബജി ഇവിടെ റെഡി ആക്കി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ സെയിം മസാല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമോസയും കൂടി ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ സമൂസയും ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എണ്ണയൊന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബാങ്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഏകദേശം സമയമായി
അപ്പം നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണീൻ്റെ ദമ്മൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ അടിപൊളി ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ്